Remo Starfire Chrome. I must say that I've always loved these kind of drum heads. There's only one problem. One year ago, I could not afford them. Right now, I still cannot afford them, but I just wanted to announce that from now on, Remo Drumheads is also going to sponsor this channel. And also, please don't forget that this is not my language. So you've got the subtitles right there. Just click and let's go, buddy. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quiero que sepáis que me hace muchísima ilusión sacar este vídeo porque toda mi puta vida me la he pasado soñando con competir en uno de estos eventos. Digo competir, pero la verdad competir no es el término adecuado. Es simplemente un concurso al cual se presentan muchas personas y en el cual estamos intentando compartir nuestra pasión por el instrumento. Antes de enseñar la toma que he grabado para este concurso, sí que quería dar un par de anotaciones básicas para poder entender lo que va a pasar a continuación. En primer en lugar, los que me seguís en Instagram sois plenamente conscientes de que, por desgracia, grabando este vídeo tuve un accidente y a la hora de frenar un platillo, en lugar de meter los dedos como uno debería, tuve la desgracia de darme directamente de canto con uno de ellos, lo cual provocó un corte bastante grande en uno de mis dedos y no solamente dejó toda mi batería llena de sangre, sino que además me impidió finalizar con las tomas. Hay buenas noticias al respecto. Las buenas noticias son, está todo grabado, voy a hacer un vídeo explicando concretamente lo que pasó y además enseñando todo el vídeo en el cual me doy la hostia y tengo que seguir, la sangre empieza a caer, es algo muy tétrico, yo la verdad ya lo he visto, pero os va a encantar. Pero bueno, eso no es lo que vamos a ver en este vídeo. Este vídeo se centra única y exclusivamente en el Guitar Center Drum, off y en mi participación en el contexto nacional del mismo. En el caso de ganar este concurso y de pasar una pequeña criba, tendré el honor de representar a todo mi país en la final que creo que se realiza en Toronto o en Quebec o en algún lugar perdido de Canadá, la verdad no lo sé, prácticamente Canadá y América para mí es lo mismo pero sin armas. Así que resumiendo, vamos a pasar a continuación a ver el vídeo. Simplemente quería decir que en los próximos días tendréis el vídeo completo de cómo me pasó lo de la mano, todo lo que pasó a continuación por lo cual se armó todo este desmierde y por supuesto también estoy pensando en grabar un vídeo en el cual explico cómo he compuesto el solo y sobre todo cuáles son las ideas que hay detrás de cada una de las partes del solo, ¿de acuerdo? Pues dicho todo esto, vamos adelante ya con el vídeo, espero que os guste y por supuesto, por favor, dejad vuestra opinión en los comentarios y sobre todo dejar vuestro like antes de empezar.
¡Oh! ¡Oh! Ya se movidito. Bueno, pues como os aprecia al final del vídeo, tenía muchísima prisa por grabarlo porque había un plazo máximo de entrega y yo estoy hasta arriba de faena. Por lo tanto, tenía muy poquito tiempo para poder grabar este vídeo. Y al sufrir el accidente con el platillo y hacerme la herida, me vi forzado a grabar el vídeo sangrando por desgracia porque la mano no estaba en el estado óptimo para poder realizar dicha tarea. Por suerte para mí, pese a que sí que es cierto que he perdido bastante precisión y se me han escapado algunos de los detalles, la mano pudo realizar su función de manera medianamente adecuada y por lo tanto el solo me parece que se puede enviar. Simplemente quería comentarlo porque habrá gente que no sepa absolutamente nada de lo que ha pasado y me va a ver en el vídeo tocando y sangrando. Tiene una explicación y va a estar total y absolutamente documentado en el próximo vídeo que voy a subir. Si este vídeo te ha gustado, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y déjame un comentario y un like. Quiero mandaros simplemente para finalizar un abrazo a todos vosotros, espero que estéis como yo o al menos un poquito mejor, cuidad de vuestras mamás, cuidad de vuestros papás y cuidaos vosotros mismos que estamos en tiempos muy jodidos. Nos vemos muy pronto en los próximos vídeos. Un abrazo, peña.